Shumë broma, mirë se keni ardhur në Shqip në Dritare TV. E nisim këtë jaf me një tjetër dëshmi interesante, që shkur ju kam fëtuar të të gjoj, të të gjoj dëshmi të jetë suaj, kemi zjedhur disa për dëshmive që mund të të gjojmë. Një e tjilë është sot me Zotin Sotiraq Naci. A jeton në shtetë dhe bashkurat Amerikës dhe ka vendosur të flasë. Zotin Naci mirë mbrëma, mirë mbrëma nga Tirana, mirë dita nga shtetë dhe bashkuara. Mirë mbrëma, dasha mirë si të mi, bashka dhe tarë dhe mi, mirë mbrëma. Me pak emocione sot, po... Dhe fakt, mua më bërë e shumë për shtypje, kur folëm për parë bashkë dhe ju thash, pëse po flisni tani? Pëse do një të flisni tani? Në fakt, Rudina, unë kam folur që nga viti 1998. Dhe vazhdimisht, edhe pëse u largova, kam folur në përmjet institucioneve, në përmjet gjukatave, në përmjet avoketërve, përmbaruzve, por e ndihë të për të nevojshme që të flasë dhe të tërgojë realisht dhe të venë në vënd dignitetin tim, ashtu si që më rritën dhe me dukuan prindrit, ashtu si që në umartova dhe kryova familjen time dhe i dukova fëmitë e mi, përseri duhet të jemë në ato pozita që bashka dhe tartë e mi, miqtë e mi, shokët dhe shokët që kam, të din të vërtetën rrëthë historikot tragikët familjes time. Sa vje që e një zodin aqe? Unë jam i gushtit të vitit 1929. Me origin Korçar, lindur në Korç, por babaj në prurin në Tiran që në vitit 1952 kura i ishte një nga kryusit e parku të autobuzave dhe të kamionave. Si kryusit? A i kryovi parku në autobuzave. A i ishte një nga mekanikët më të mirë. Bërthama e cila ngritje dhe ndërtoj këtë aktivitet të shërbimit të popullit. Po për shkollimin tua? Për shkollimin tua i qërë do në të babaj? Babaj, unë kisha dëshira të mda që të meresha me sport, sidomos me futbolin. Dhe kam qenë në junior të partizanit, në ekipin e partizanit. Por, babaj, dyher mi ka djegur këpucët dhe më thosht e mërë birë. Shiko shkollën, sepse po vrave këmbën, nuk do të pjusi më njëri se kushjeti. Vetëm shkollën, shkollën, shkollën. Dhe unë vërtet ju përgushtova shkollës, por kushtët familjare, solën mjafë sakrifica për të mbaruar universitetin. Smundje e papritur vë bajt me herë një diskades në kolonë në vertebrare, më detyroj që unë të bëj edhe universitetin edhe të punoj nga turnit tretë. Themë se mund t'jem unik nga djetë studentet që kanë mbaruar universitetin në tjera. Ku punoj në turnit tretë? Punoj në kombinatin në shimor në fabrikën e verës, ku bë një punën më të vështirë, njërës të cilët dinin nga burgu, ku dhe që në do punë, por unë ishe detyruar të bënja të, basi merë një të ardhura më të mira, dhe përbalo një jetese në familjes time. Dhe në gjesë herë të shkoja në shkollë dhe regullisë. Po shkollimi, pasaj kur mbaruat, përse mbaruat jo? Unë mbaruat ekonomikun, për plan, organizim dhe managjim. Dhe nga 28 tiranas, për fshirë të dhe mitro qelën, që janë shokët e mitë klasës, dhe dhe tjerë, të gjithu e mëruan të iranë, dhe sa mua mëra shansi që të e mëruan në rrethin e buretet, rrethin e matit. A thje punova me kooperativat bujësore dhe pastaj në minjerat e kromit. Gjeta, kini parasysh që ishte e vështirë atëhere, të një djal nga të irana, i edukuar dhe me shokërije dhe me me jetë më të hapur të vesh dhe të mbyllësht në ato gërgje, në ato male andeja. Me gjitha të, unë e përbalova me shumë gudzime dhe me kurajo, atë jetë të vështirë, biles edhe periuda e njohes me gruan time prej dy vjetës në dashuri 
dhe tre vjetë në fejes dhe një vjetë në martes, po thuese, unë i shandej gruaja në Tiran. Dhe në vitin 1997, në korik të 97-ës, falë punës time, dhe... Në të shtatë apo të të shtatë? Të 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 shtatë, falë të të shtatë. Falë punës time dhe studimeve që bërë në 77-ën. Në 77-ën. Në 77-ën. Në 77-ën. Më dele mërimi në Komisionin në Planit Shtetit. Ishte një institucion që njëse prang qildit ministrave në një godin ku është kërë ministeria të një dhe aty u e mërova në dritorin në plan organizimit dhe të pagave. Në 7-7 ju vinin tiran në këtë dhe tyrë të rëndësishme për ka? Shumë të rëndësishme. Shumë të rëndësishme. Aty në dritorin e pagave dhe të organizimit që ishte me një të respektuar që bashkom si tanë duhet të njojin qimo kocanin nga bregu ishte nga i mara një burz zotni i cili bëri mjaft studime dhe përparime në drejtim të mardhenjeve të shtetit dhe individit dhe punëtorit bilesa ja antarsoj vëndin ton në Komunitetin ndërkomëtar të punës dhe të pagave me selinë në Paris, ku dhe ne morëm mjaft dhije dhe eksperienca botërore në drejtim të ndërtimit të sistemit të pagave dhe të shpërblimeve në Shqipëri. Më falë, të bëjnë pëtje, ndjesë, sëpse në fakt ne nuk kemi... Kemi folur që do flasim për një kohë tjetër, do flasim për 92 në të shtatën, por kam kruzitet të di, duke që nëse nuk e një kohën, kur ju keni punuar në një të tyrë të rëndësishme, punoj realisht, do në qa planifikoj, bëj fjarë për një vënd të varfër, qëfar planifikon të këj vëndi varfër, cila që detyra juaj? A i vënd, vërtet ishte i varfër, po unë mund të themë që ishte më i pasuri, sepse njerëzit ishin shumë të ndërgjeqëm pra të që ka merin dhe që ka bëni. Gjdo gjë bëjë me pasërti dhe me ndërgjëgjët plot. Dhe shteti ishte aji i cili bënde balancimet dhe prishte disbalancimet që egzistoni në shëqërin shqiptare. Kam në gjuar që fitët shumë sistemi e nveri, sistemi i diktatorit, sistemi këti, jo, nuk është ashtu. A është një sistem social, jo komunist, por me të metat e theksuara që kishtën, të cilat janë bënë në duke, por kishtë dhe shumë, shumë avantaje, shumë të mira, që sot gjithdo gjë është prishur e shkatrua. Unë indikë vazhdimisht emisionet radio televizionit dhe të televizionet të ndryshme në Shqipëri, të cilat më tepër më sildin mërzitje se sa mjapi në shpres për të artëmen e banditim. Cila që arritja më e madhe e punës suaj në dhejë në nëndjetën, letë themi, që arritja një vetës gjënë më të rëndësishme që bët ju, në një punë praktikisht zyrtare, zyre, gjesë sepse unë se kam të qartë si funksionon. Po, unë kisha në aktivit, në situash, në provisionin tim, në detyrën time, dhe nga kërë mbulonja komplet sistemi në industrisë dhe minjera. Që do me thëmë, planifikonit për industri minjera, që farë planifikonit? Jo, ne isim instituti që kryonim dhe studionim mundësit e rritjes e interesimit të punojnësve për të realizuar detyrat të cilat vjesin her pasere be me plan nga Komisioni Planit, por ne ishim një sektor më vete, dhe si rezultat dhe organizimi ishim bashka njëtur aty. Dhe në basë 5 vjetës, 4 vjetës, në ajo dritori, unë gritë dhe kaloj prangë shedit ministrave. Dhe më lëshim direkt nga një zë vëndës kërë ministri, ma nushë me fëtë ju. Një dukuri që duat jahove juve, ishte 
dhe tyra ime se si duhet që sistemi industris i minjerave, i naftës, i gjerogjis të esin për para duke rritur rendimenti. Rendimenti ishte si tu ashe pika kusinote shteti socialist. Sa më shumë të rritë i rendimenti i punës, a që më shumë do rritë e shim tardurat, do rritë e shim të mirat materiale për njëtë. Dhe unë këte futa në sistemin e pakave, me stimu që që i ndojja studimet dhe i vum në jetë, në fakt, i vum në jetë. Stimulin mbi pakat për të kalim të detyrave të normës, në që deroj atëre, detyra e punës e punëtorit. Pse të jepe dhe do të të lafderimi atëre, edhe të paguhemi më shumë, kur rrishe mirë, me rendimetet? Jo, rogat i që më fikse, rogat i që më fikse, dhe ajo dha një rezultatet e jashtë zakonqëm. Në mirat e kromit për shumë të kishte punonjës të cilët dhe realizonin edhe tre plane në muaj, tre norma. Paguëshin për këtë gjë? Po, për këtë paguëshin, punëtorën paguëshin direkt. Biles, pagesa ka qenë me stimul për shdo një përqind të të galimit të normës apo të detyrës me një 5% pagë. Atere, ju e një njëri që e keni prekur minierat industrinë e kohës, post në vjeta që shkatrojnë gjithë shka, qëfar ju bëri të me ndonit? Më thënë, ishët prezent kër e gjitha shkatrojnë? Apo jo? Në fakt, unë jam larguar para se të filon dhe shkatërimi. Në vitin 90, i drejtojnë ministrë, që nga kjo funksion që kisha në Komitetin e Pakave, e cili u suprimua në vitin 85, mua me emërojnë drejtojnë të përgjithëm të planit, organizimit dhe drejtimit në industrinë e letë, që mbulonja rrethë Gjusë milioni punëtorë. Gjusë milioni punëtorë? Po, gjusë milioni punëtorë, ku përfshieshin industria tekstilit, qelqi, ceramika, fabrikat e këpudzve, vesjet, të gjitha, gjitha aktiviteti industrisë letë. Dhe në këtë sektor, pata progresë, si të thuesh, ku ministre ka qenë zonja Vito Kapo, e respektoj njësë pas të një, sa jo ka pëdekur, por ishe me të gjithmën një grua me zëmër të gjërë dhe me një vizion. Vërtet ishe e moshuar, por gjithmon të jep të kra, të jep të kurajo, dhe të hap të situa shërrugën për të e që për parë. Në vitin në të dhjetë, Ajo dojnë në pension, dhe tyrë në mori një minister i ri, që quhet Jordan Misja. Jordan Misja? Unë basi punova me të redhë gjash muaj, i kërkoj dargimin tim, basi isha filluar që të meresha me aktivizimin tim në situasht në fushën e politikës dhe të aderonja në partinë demokratike. Isha po thua se kretari kretari grupit të industris letë. A, ju i futur të politik, do me thanë, ju ishtë të praktikisht... Me ndova që të largosha nga puna, dhe ndosh të të fitlonja dhe punën time, si të thuash në aktivitetin privat, sepse në të vitë sa po u hap, si të thuash, në sektori privat. U bën lëshime, ku me një urdhe, me një vendim, Adil Qarqani, në zori ligjin për stimulimin e firmave private, të cilët gëzojnë një reputacion, ata të që do hapin këto aktivitete, ka një vizion, ka një edukim, ka një eksperiencë, të jepen dheri në 10.000 dolar kredi për të filuar aktivitetet. Dhe unë ashtu bëra, unë mora një kredi 3.000 dolar, dhe me atë, qarkullova shumë shpejt kapitalin, o thua që 3 erë në muaj, dhe arrita në mënyrë ekscelente rezultatet, sa veprimi parë që bëra, transakcioni parë që bëra, duke ndimua një shqiptarë që vizit nga Grekia Malra, i cili nuk ishe registruar si firmë, por i kalovit të gjitha në përmjet meja dhe shqitjet u bënë në ndërmarë në trektis, komisioni që unë përfitova prej 10% ishte gjusë milioni e më shumë lekë, Në atë ko, që ishte barazit dy shtëpijet basanëse, dy shtëpijet një katëse. 
Po kështu që e se, ishte shpreja, një shpirë të thanë se përshemë, sepse ishte tipi i shpis dë dhoma një guzin, me ko një koridor të madhë, një shpi e bukur, me ka një vinë e bukur. Ju ishit i zoti, ju vinit nga një periut ku kishit mësuar, pra ndaj ka luat me njerë tranzicionin, dhe më dhenë ishit i zoti në këtë pikë. Dhe, kur kam shkuar në shpi dhe ja kam deklaruar grosë, të dy filluam të qanin. Se s'ki që më parë lekë të tila, në më dhe në tarë dhe të tila në familje. Unë kam dy vajza, të më rekullushme, dhe një grua zonjë. I pasë në jetë. Bëjmë, në më dhe në një jetë mjaftë komode, 50 vjetë së bashku. Që të vazhdojmë bisetën, në basi unë u largova nga dhe tyra, mund të ju apë dhe një një nuancë shumë të bogëni, në mardhënjet shkëputjes përfundimtare nga shteti. Kër i kërkova minisit që unë duhet të largohëm, a im më bëri që di dhe më thotë që sotirajt të lutën, mëse bëj këtë, sepse unë kam bregatit dokumentat, ti duhet të shkosh për specializim për informatik në Itali. Sepse unë në atëko informatizova komplet industrinë e letë, e futa në në sistemin kompjuterik për 10 vite të gjithë të regusit ekonomik dhe financiar të kësaj industrie, unë e informatizova dhe e bëra gati për të tjerët. Kjo punë një përqeo shumë ati dhe më dha të drejten që unë të largoha, që të të mos largoheshe. Më kërkoj që të mos largoheshe, por vendosë mëria ime ishte e madhe dhe kështu që Unë u largova, a i më thot ti do të shkosh, por këtu do vish, sepse do të ruajmë edhe një rog mujore të vish të mares. Nuk i djetë se si vjen situata, se si të vjen punët, si të vjen aktiviteti. Dhe unë basë 15 ditë shkoj, ditën e pagesave, paracitën atje të administratë, po... Një esha isha, me thënë të drejten, nuk duat të si që thonë që do më përbelurin. Isha njëri, isha shumë i dashëm, njërzit dhe shumë i komunikushëm, dhe më respektonin të gjithë. Po ashtu dhe unë ja këtë jam një respekt të dy fisht, gjithë se kujtë. Ato më dhjabin rogën, që më kishtë lënë ministri për të marë, dhe unë vetë në zyrën e ti bje dhe i them sekretarit, ka mund si të ynë që i këtë këtë jordani, po më thot e i. Dhe, o, erë dhe së të gajtot, mja, dhe, vajte, morë atë, më thot mëjë, morë e rogën, po thë ashe morë, pra ne ka marë dhe këtu që të të falenderoj dhe të zbresim të pim një kafe poshtë. Se gjdo të dikaster kishtë nga një klub poshtë, ku njerëzit anin më njësë, pinin kafe, menin në një pas të vogër gjatë ditës. Dhe, a i me kënajësi, erdi dhe thirëm të gjithë qokët që kishim aty, drejtora dhe specialist, u bëm një atë dëmëdhjetë vetë, asë vritëm poshtë të kafeja, ku unë porosita nga një kafe, nga një aranjat dhe nga një pas, nga to pas të atë sy, që i thoshin. E kura bje me një me një sy në mes. Po, po, e mba e mund. E... Më basi bënim shaka atje, kjo është budada, kjo e këti i kanë lojtur mëndja, kjo e kështu, kjo do të lërë fëmitë rrugve, ta dhe shi në shokët, bënim mua betë, shaka, cipër. Më basi më baruam, unë shkoj të këtë banakirja, të e shicja, dhe i them Lili e kështë temi në jo. Lili meri këto para dhe tjera, ato që më kështë të pruar, sa bën bën kajtë, bëra pagezën, dhe ashtë të tjerat, do t'im basha tje në banak, dhe gjithë personeli kësa i godinet madhe se ishën dy ministrit bashkë aty, dhe ushimorja dhe industrialet. Dy ka dhe i kishëm nësi industrialet, dy ka dhe ishte ushimorja. Dhe thash të gjithë njerëzve këtu që nga roja dhe derit të këshoferët, të gjithë dhe me radhë do t'ju bjafësht të njëtë një gjërë. Dhe besoj se do të teprojnë një një mi lekt, a dy mi lekt për ty si bakshish. Dhe nuk u këthe me ma. Shtu bëra e dorzova komplet atje, dhe u largoha përfundimisht për të mos Pas ta ju dedikove punës private, që dhe eci? Punës private, 
me shumë, me shumë sakrifica, me qfar shumë perifesira. Qa bërë? Qfar ngritë? Unë pillova, firma ime u registrua e para firmë në bank të shtetit, sepse atere mungonin si të thuesh legislacioni për registrimin e firmave dhe këtyre, por në zyrën e tatimeve të bëtë bëjnë një deklarim, një registrim edhe në bank të hapjën logaritë bankare dhe fitlon një aktivitetin me njëherë. Si quaj firma? Firma ime u quaj të firma Soal, Sotiraj Albenia. Firma e parë. Me që farë mera e firma? Kjo filloj aktivitet në statutin dhe në regulorin e saj që nërcova, u futën të gjitha aktivitetet. Pa ku fitë në më thëmë. Pa që të jefnja horizont dhe si të thuash spat, që i themi në këteja ose hapsir, një hapsir, të gjithë anshme që gjithë dojë të realizonin në përmjet punës tonë, por dhe duke respektuar të gjitha regulat dhe ligjet të asaj kohë. Edhe një pytje. Dhe kështu bëjë, pyra ime, ishte eksport, import dhe trekti brënda për brënda në Shqipëri. Pa, trekti dhe eksport, import. Arrita të bëjë për pak vite, për tre vite që u konsolidua firma, pata rreth 25 punonjës të gjithë të punësuar nga familjarët tanë dhe po thujse 50% dyqan e shtëpi për të qënë të garantuar malërat, në më thënë njërë që kësin shtëpi një kace, hapni në oborin e tyre një ose në murin e oborit që ku vizon dhe shpinë hapni një dritare dhe që andej filonin dhe shistin madhar të cilat ata merin në magazinat e mija, ku dominon tekstilet, dominonin industria e abazhurve dhe mobiljeve. Dërsa eksport, mona përsipër të eksportoj të gjitha mbetje që kishin dërmarit e grumbullimit prej dy tre vites, si që ishte dëllënja e kuqe dhe këto madhar të medicinale, të cilat ju hapa një trek në Cekoslovakin, në shtetin e Slovakis. Dhe me ata ndërtova mardhenet me klerin, qonja kamionet me dëllën dhe mërnja përëndej stofra apo alkohol, të cilin ja e për një profarmës, ose stofra të qitesi në dyqanet e mija, me një qmim fare fare të pranushëm nga populata e varfër. Dhe kjo më bëri që pati një kërkes, ose si të ashtë dritori i kombinati tekstileve tirani, cili prodhon të stofra po të një cilësi e shumë të dovët, ato të eritarja të ikë mbani mëndë, para se që ishin në Shqipëri, a i i drejtohet meksit me një kërkes, për pezullimin e aktivitetit tim të rektarë të stofrave, qeke, të cilat ishin nasa nëmër një, do të në ishte fabrike cila punon të për Anglin dhe Gjermanin, atje ku mërë njohë. Kushe bëri kërkesën për pezullim? Ishtë një drejtori i kombinatit tekstileve, Tiran. Pse, përshet pun në kombinatit? Po se pëse qmimet e tia ishin shumë të lartë dhe cilësia ishin shumë e dobër. E kuptaj. Pra filluan gjelozdit. Unë arritat të gjithë dhe kontratë për Ministrinë e Mbrojtjes. Filluan gjelozdit, do me thënë. Po, po, po. Filluan. Durko, një gjelë në kuptora. Sa gjitha kontratë për Ministrinë e Mbrojtjes të cilët më paracitë në kërkes për stofrat e oficerave. Me njerë, këtë kontratë anulloj ishë Ministrinë djesë pas Zhulali i cili tha që ne së rrotë të imarim nga Turku. Do në filluan ndërhyrjet, filluan presionet, filluan pengesat, nga më të ndryshmet. Filluan të njën me paran në administrat. Po, filluan kërkesa e rrushfeteve, filluan presionet në dogana, isha shok të mitë që i ka pasë shok si të thuash të bashkjetesës në atë periudhë, dhe u bëndë do ka njërë, sepse gjoja ishin si të persekutuar politikë, familjet e tyre, dhe kur vinde kamioni me këndet dhe me divanet nga Macedonia, unë dy këndet, maksimumi tre këndet ishte fitimi, ima ta kërkoni një këndet tja e mjë falës. 
Shokët. Ndryshe nuk bëj, ndryshe nuk bëj shdo ganimi kamionit. Një pytje, pëse u futët ju në politikë për mbrojtje, apo besonit? Tek për dëja. Ja, unë hyra për një besim shumë të mathë dhe duke kujtuar baban tim që thoshtë e po erdi një kohë që njerëzit tjenë si zogi lirë në qëllë të hapur, Shqipria do bëhet një bache që do të akenzi një gjithë bota. Dhe unë kështu me ndonja se do bëhet një një zogë në qëllë në hapur, e lirë, por ndodhje e kundërta. Ndodhje e kundërta sepse aty hynë njerës të cilët ishin pa intelekt, të pashkolluar, jash profileve, vetëm me njoje pisnore dhe krajnore dhe shdo gjë mori një drejtim të latarësën të një drejtim kur fillon kalvari problemeve tuaja një njëri një biznesmen një njëri atashuar për partijës demokratike praktikisht ju kështë gjithë mirat ishtë të mbrojur politikisht ishtë në gjithë njështë mirë financiarisht kur njështë i kalvari problemeve që ndodhe? Kalvari filloj që në propozimin e parë që më bënë ata për të paguar nga fitimet e mija të derdhja për partijën demokratike. Të kërkoj kusht partija, dega tiranës? Po, po, dega tiranës. Një personë dhe qantia, apo gjithë dega? Si, si funksionon të? Ta si të them kërëtari partijës i tiranës, që ishte ju të vejzi, ju ishte profesori im, po aji këtë e kishte nga qëndëra. Po, si do në të për vete? Nuk e të shë vërëtë, e kishte nga qëndëra. Bilesa i ishte në në mendimet e mija, për puzë shimë shumë edhe në idet tona. Kam pasë dhe respektoj jash masë, a i ka pëdekur, dhe një nuk e di se si i ka ndodhër dekja, por ju dhe vejsiu ishte një njeri i veçanë, shumë i zgjuar. Ishte profesor i imi matematikës në universitet. A i më thotë që duhet derdës këtë dhe jo më pak se 20% të fitimit. Kjo është me urdhër. Atere që këtu unë e kundështova i thashtë urdi kujdo që tjetë, që kur tjetë të dhe i të pari të fare, më e fjarë për sa liberisën, unë nuk do të asbatoj, në qofë se ju nuk nëzirni një liqë, ku të gjitha kompanit private, se filluan që të dalin si kërpudat masiu të nëndërtojnë sistemi kapitalisë. Mendoj që të dini me një vendim që ne të derdim në bugjetin e shtetit për financimin e partive, pra nuk bëhe fjallë për një partive, për financimin e pluralizmit në Shqipëri, të gjithat dhe të ishtë të garoni dhe të ishtë të barabar dhe të financohesh. Jo vetëm një partive të dominon të ajo pasaj, në gjithat drejtimet pasaj të mos kishim një demokraci, po të kishim një metokraci. Gjithësësi, ju nuk është se duhet të kuptoj këtë gjë, Pagesë nuk e bëtë se ju vimë se që në legrët, praktikisht, ishte puna juaj, edhe pse e doni të pëndërë, nuk doni të paguanit. Kjo ishte idea. Ishte sepse kjo kërkojnë në një mënyrë të padrejt, me urdhër, me dhunë. Nuk pranua? Tukë i duan për plasë e parë, për plasë atjetër ishte që... Më falë, nuk pranua? Nuk pranua? Nuk dhatë para? Nuk pranua. Nuk dhatë para? Jo. Jo. Këtu nisë? Ata nuk e mëzorën vendimin, sepse e shikonin që financimet duhet të vinin në mënyrë të fshetë, si të thuashe, mos të temi fjallë në mafioze, por që ato të shpërndashen ashtu si shdeshen ata në fushatat të ndryshme, ose në financimin e partijës për shumë aktivitetet që ato bënit. Në këtë kohë, si njëri me reputacion, si fërë, Besoj që kështë një studiuar dhe backgroundin ti, mëse që të është, se shumë fjatë da një shqipë. Ska gjë, ska gjë. Me të ko, më provozohet që të shkojnë në vjenë për të bërë një takim me përfajsuzet tre bankave amerikane. Për një investim të matë në Shqipëri. Kusha o bëri për ftes? Përfajsuzet e ambasadës tonë të Vienës dhe të Budapesti. Shqiptar, përfajsusit Shqiptar? Shqiptar. Pa, ju kërkuat takoshit me bankat në Vienë? Tre. Tre banka që nabur 
zyrat në vjen dhe ato meresin në financimin në vëndeve të, të post komunisët, post të vëndet të lindjes. Kjo kredi ishte ofruar fidimisht të Bulgaris 5 miliard dolar, ishte i plebë. Por, Bulgaria nuk plëtsoj kushtet dhe ata nuk e, nuk e audhanë. Kështu që me nduan të jebë një Shqipërisë. Shqipërisë do të jebë në përmjet një përfajsuesi, i cilit kishtë reputacion me elitën politike shqiptare. Dhe vendosën që duke par dhe afsit e mija dhe aktivitetin, Më pikën mua, më caktuan mua, më kërkuan këtë gjë, që të vinjat bëjnë atakimin atje, dhe atje do të menja një instruktimin se si do punoj kredit. Vajta, mora atakime ta, më dhanë top secret materialet e Ukrajinës, i kështë ndën 10 miliard dolar, më thanë, këtë dosjo të ambash top secret, vetëm ditën që do të akohet presidenti, ishte Sari Berisha president. Dhe me kështë ishte kreministër. Unë e mora materialet, kushtet ishin shumë të favorshme, 5 vjetë ishte moratorium as një interes, nuk të pagon dhe shtetit shqiptar, ishte kushtet të forta, nuk të të amerë të shtetit shqiptar si qeveri, sepse asu e këshin caktuar, ata e dini pëse duheshin për shumë arsyre, të të amerë të një kompani shqiptare, jo unë, o një kompani që quaj trust, trust i naftës, dhe unë e caktova me ata, që do t'ja hepë në direktoris për gjithme të naftës të amertë të këtë, dhe do levrojnë në sektor të ndryshëm të ekonomisë, atje ku do bënja unë detajimin dhe projekt programin. A, juve e kërkonin të ishit jo garan, po juve e kërkonin planifikimin e shpërndarjes? Unë të isha përfajsusi tyre në koperime dhe në mardhenit shtetë banka. Një pëtje, një moment, pëse ju kërkuan juve pikërisht? Mund të mere i dikush ka një, ju sishet në asim ministri... Ju thash, duke par background-in tim, duke par aktivitetin tim, duke par nivelin tim të brumosin stime në sistemin që hyri të kapitalizmi të rinë në Shqipëri, ata vendosën që më pikën mua. Kuptaj. Dhe unë, Këtë bërë, o mbyllat të rëmuaj, kërëjim e ditë se sa shumë kam punuar, ku bërë atë detajimin e kësaj kredije madhe. Filimisht, u bërë, do bëheshin investimet në aeroporte. Ju lejmë, nërëra dikë, ndërko? Vutë në DNI dikë për këtë? A vutë ju në DNI dikë? Po, 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 po. Ja, do të shpikoj të një shumë shpet që të mos ame dhe shumë po. Kontaktën e pare e mora me kshiltarin nëmër një të kërë ministrit Meksi, i cili ishte Skënder Koja, profesori fizikës bërthamore. A i u atashua si kshiltan nëmër një i kërë ministrit, dhe ishte njëri me shumë horizon. Basi avura në duke, të thash, kjo faza e parë është detajimi për cilën do punoj, nga ju atë duham bështetin që të gjemë mënyrën e përkëthimit në anglisht, dhe të pregatisim në si të thuash nga ana profesionale, spjegimin në organet e qeveris, duke filluar nga Ministri Finansave që ishte Gjensë Ruri, Kry Ministri dhe deri të këtë presidenti, kur të vinte momenti i takimit që do bëni në përfajsusit e bankave amerikane. Dhe unë kështu bëra, tre muaj të tajova kredin, ju thash që fillimi ishtë investimet do të orientoheshin në aeroportet, portet dhe dogana. Së dyti, ishin investimet në minjerat e kromit dhe në industrinë e naftës, po të flasë me kapitu, i kështu, një në detaje, dhe e treta që ishte kapitu në mërën, si ishen, ishin mbi 250 mini fabrika të përpunimit të qumshit, të frutave, perimeve në zonën shatare, që të mësë prisë e fshati dhe prodhimet e fshatit të merni në vlera vlera eksporti vlera bio si që kishim atere dhe plus dhe me thënë në investimet që do të bëshin në sera dhe në të tjera kështu që me këtë kompletim të plotë 
ishte kushti i fundit, ishte që këtë kredi nuk do të punon të as një kompani apo individ shqiptar. Kjo kredi do punohi nga firma më e madhe Gjermano Perendimore, Thyssen. Thyssen është një nga këmbët kryesore. Dy ka këmbë Gjermania, të forta, që mbaja. Thyssen dhe Krup, të dy, të rustet të mëdha, që mbajnë Gjermanin sot. Kompania Thyssen kishtë e 178.000 ingjinjer dhe teknik të shpërndar në gjithë botën atë po. Sot nuk e ditë sa ka shkuar të rritimit. Dhe ajo kompani do të merte projektimet dhe ndërtimet të cilat ne kërkonim të bënim në Shqipëri për 25 vjetë. Në këta aspekt, e kompletuar gjithë sëllimje dhe dhe burimi i financimit, ta kimi në unë në thira ata, në Tiran, dhe i mbajta rrëthë dhjetë dit në Hotel Dajdi, me shpenzimet e mija. Ta kimi në pare bëmë me Ministrë e Financave, që duham nga poshtë, që a i të ishtë edhe a i një mbështetës për të hezo për para këpë punë. Por me këtë qardi për ju themë, Gjensë Rurin nuk përfajsoj shtetin shqiptarë, dhe insistë. Ishte, e të rëgoj vetën si njëri pa edukat, si njëri pa respekt, bëndë të capyutje për i budalaj, kujton dhe se ishte i zgjuar dhe financiar i kohës, por unë them që a i kështë ngellë shumë mraba. Kur vetën me një përgjigje për fajsusi e kapi matë, e thatë që na jepni me këtë interes, ka 5.2%, e thotë është interes shumë i lartë, e thotë ne kemi kreditë të tjera, thotë që i mari me 4.1-4.2. E thotë kësa janë ato kredit, po ja tha kemi mari një kredit tjetë të të një, tha që është nga një bank amerikane, edhe kjo kredit, që është 70 milion dolar, 70 milion dolar, e tha. Po i, a e me ndonë të se që farë kredit e po merë të ti, Shqipëria do bërë një Singapore, i vërtet. Se ishte fillimi, pasaj kredit në ditë një njëra pas tjetërës për shqipëdimin e Shqipëris. E para, e dy të tha, ditë bësh aritmetik, mërë e djarë, i tha, 5 vjetë pa interes, 25 vjetë, pjestoj me minus 5 vjetë pa interes, sa i bje, i bje më pak, sa jo 4.2 shi që thua. Pra Gjens Rulli nuk e pëlqeu këtë kredi? Gjensi nuk e di që faruan të. Ngrishe nga vëndi, pinte cigare, kap të telefonin, linde bisetën për gjysëm, dhe më thënë me një sjedhe të pështirë. Po të 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 ajë. Kur dolem jashtë, më thotë, po të zvristim shkallët e isë komitetit qëndror. Aty ku është tani, nuk e di të, ku është është aty kuvë, zyrat e kuvën, da nuk e di qarë kanë. Zyrat e kuvën dhe është dhe ajo dhe inspektimi i shtetit. Kontroli lartë shtetit. Kur po zbërësim shkallë dhe ka të dy të atim, më në kapi kështu përdore dhe më thotë, ishtë dhe s'kën dërkoja, shiltari. Thotë, së tja që kjo është ministri i financave, po i themë. A i bëri këtë veprim, më fanë, më fanë i të gjithë që po më shikoni dhe një. Pu! Pu! Dyerë që nuk është më shumë se një krysh komunisti. Unë këto gjera tha do t'ja theme dhe presidentit kur t've, kur t'marim takimi. Mirë po, a i se t'kraj i djati presidentit. Në takimi në me meksin, gjdo gjë shkoj për shumë barë, shumë shumë barë. E mirë priti, në përgëzoj, ishte një i hapet një horizont Shqipëris, po e vendosë një Shqipërinë në shina të mbara, të barabartë me vëndet e tjera të Europës, dhe këto që në arëthojnë, e tjera tjera shprejtë të Meksit. Në takimin, mas dy ditës me presidentin Berisha, unë nuk mora pjesë, nuk më mora. Kush? Ashtu ishte përcaktuar agenda, e ati që kështë përgjyar agenda. Dhe atje që gjithë shka ishte prishur. 
prish. Nga Skender Koja merdhen dy informacion. E para, e, presidenti bëri që dit madhe, kër është kërë sot jera i të naci, po na jep neve, mu e, Clintonim ka dhon 70 milion dolare, kër është kërë që po na sjetë 5 miliarde, sa garanci ka kjo e, kuj ka të vërtetat e të gënjeshtat kjo e, por unë me noj që Shqipria nuk mujte ta me ka për gjyja to interesa. Kjo ishte informacionin si duket marrë nga agenci, por skënderkoja më tha që ata në mënyrë indirekte kërkonin paketën e tyre personal. A i kërkuan? Po. Në mënyrë indirekte kërkuan paketën e tyre. Kush? Nuk kisë atje, së mund të themë. Një gjithë që së më të gjonë vesin, nuk ma shikon syri, nuk ma përshipër. Nuk mund të flasë. Kjo kredi u prish? Kjo kredi u prish? Dhe a i doli u prish kredia dhe kur e kam përcilë në aeroportin e Rinasi, rudin më të gjonë? Ju të gjonë shumë mirë, pa? Pa. Kur e përcilë në aeroportin e Rinasi, më tha dhe një shprej e tjetër. Sot i rajtha, Shqipria nuk do bëhet sepse Shqiprin e ka kapur ma tja. Mba e mëndë, vlerësoje dhe bëj kujdesme për vete dhe për familje. Kjo ishte largimi me ta me shumë tasha mirësi, me respekt dhe për njëri tjetërin, me trajtimin që ju bëra në hotel dajtin, tjetë dhe me ratë, për fajtësova vëndin tim. Këtu më bëllët më ardhënja me ta, me përgjë. Tu filloj goditja të mi. Goditja për ka? Për ju? Ka që meje. Dhe me njerë mas dy muajsh... Sëpse ju ushe njuat, të më thënë, ju ishit njeri u që tani, ju ishit në dritë. Pa, pa, pa. Me njerë mas dy muajsh, në aktivitetet e mija, u vërsur inspektim i shtetit me drejtor të asajkoje, kë... Blerim qela. Kusht të ndimë o ndërko? Zonja? Gruaja, gruaja ma kujtovi. E kam të shkruar këto. E përshëndes. Kur i kujtovi këto kura, më sjetin edhe indinjat, më kujton edhe... Ata vinin, bënin kontrol, ju në ndërri atje në detaje, si e si të bënin sekuestro, të mbyllin aktivitete, e... Digje një magazin në fusharës, vinin aty në base mercologu i fusharësit i ndërmarës funizimit punëtorës, e këshu ishin në FP ishin ato atere, ka bashkëpunuar me ty se ka marë funizime stofra ke ty dhe ti do t'i kesh bërë në një me qmi me tulta, apo me që. Që tëmë për të shdu kur gjurëmët, edhe është djekur magazinë. Magazinës e kishtë e rënë në zjarin nga shkëndit e elektrike nga ato që arsujet e veda, pra zdo gje e atribunin që të vinit të më godisin edhe të më shkatronin aktivitetet e mija. Me gjitha dhe, unë vazhdojnja me gudzim, me ndërshmëri, me përprikëmëri, me derdje taksës, me plëtsim bilances të rëmojore, gjitha mërës dhe të cilat janë të depozituara në arkivat e zyrave të shtetit. Ku para 4 vjetës vajta morën nga një kopja të rëtë bilanceve, se më dueshin, për të plëcuar komplet, si të thuash, arkivën time të problemeve që ka me shtetë shqiptarë. Në këtë ko, në këtë ko, më lindi ideja të shi që të investoj, bolë u zhvillova si aktivitet, sepse të ardhurat e mija ishin të tila që po thuj se në vitin e fundit flasim, vitin e fundit flas vitin 94. Në këtë ko, Për tre vjetë, si të të është kapitali imë shkojër të rrethë 250.000 dolarë. 250.000 dolarë për tre vjetë? Për tre vjetë. Me një gjirim 2 dhe 3 herë të kapitalit në muaj, në muaj, që në viti bje avërësisht 25-30 herë. Dhe më thëmë, blishit, 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 dhe kjo bëri që unë të kemi një sukses. Naturisë edhe Shqipëria ishte e virgjër atërë. 
njërzit që deshën punonin, punonin, mirë. Jam si të thua shë shilëcësi ose aktiviteti i televizorve ka makron që mbajt mënd në Shqipëri, ku një kamion shite për një dite gjysë. 450 televizor shite shim për një dite gjysë. Dhe me këta aktivitet me regruaja. Plus, kësaj pune, u dedirova që të drejtojmë në bashkin e Tiranës, të kërkoj për një blerje një truali. Por, fillimisht duhet të sigurojësha se truali duhet ishte i shtetit, jo i individit, jo i privatit, si me dokumentat e reja dhe me të vjetrat të kosë të turkut. Pra, nuk duhet të hynja të abrinja shtetit dhe të përplasësha me privatin i cilit situata dhe ligjet do të asinin që a i të merë dhe pronat e tia. Kështu që rastësisht, shkoj, takoj konsulin qek i cili më hapi dritë një side për aktivitetin e eksport-importit të dëlënjës dhe merë një stofrat nga qeku. A i më thotë, sot i raj thotë, do të lutem shumë thotë, do bëtë një takim i kërëministri tonë me Zotin Meksi për një muaj. Dhe dua që atë parcelën e tokës që është atje të rrugaj basanit, ku ke shpinë ti, sepse unë e kësha marë konsulin qek edhe një natë për darkë familjare e gjithë gruan e ti në shpinë time, pra këpësim kryuar një mardhenje shumë i sore, të sinqerta, të drejta, i cili nuk pranon dhe dhe një peni, të emi në këtej, të të jemë një rëshpet. Thërse, kjo është një dëshira ime, sepse unë zhvilloj Cekoslovakin ishin bashk, edhe Cekia dhe Slovakia, dhe ti zhvillon Shqiprin. Kjo është ajo që neve i dhurojmë njëri tjetërit. Dhe, më thotë të lutëm, ajo toka që ishte bosha tjetë, është ambasada amerikane të një, ishte një fushë madhe, për balë në liceut, është toka jonë, thotë, dhe Cekut, është blerën të të oktanët që në vitin 38, për ndërtimin e ambasadës, vendosin ambasadës, konsulatës Cekoslovake. Dhe ajo duhet të ta kemi egzakt se sa është si përfajqja. Ata këshim blerë rreth, po them me shifra këshu rreth, 10.000 metra katrorë. Por ajo ishte ka të ndisën në 7.200 metra katrorë. Sepse, këshin marë palatet që ishin ndërtuar, kështë marë ajë muzeumi Lenin Stalin, dhe drejtoria i gjenës. Me pak fjalë, që parë ndodhi pas taj të kjo tokë? E, dhe një piesë, kështë e bardhe ambasada italiane, që shtyvi gardhin kur hyrë në njerëzit në ambasada të atere. Dhe gardhi u shtyve dhe një piesë. Su që më vura një topografë, i bëri batjet e gjitha me ratë, bëri dokumentin për kadës, dhe ja qova këti konsulit qekë. Mr. Sadlak, e kështë e burë shumë i nderuarë e flisë e shqipën shumë më mirë se sa shqiptarët të cilët janë vendosën ato pozitat shtetit tonë dhe nuk din edhe shqipën të aplasin mirë. Më vjenë keqë për i të gjojnë në ato komendet dhe në ato bjësetat që bëjnë televizive. Ndërko, më thotë, ta shi sa duhet të paguaj për këtë shërbimi, dhe mund këtë ja kam bërun shtetit që kësë lëvak, e kam paguar unë këtë bografin dhe është dëshira ime që kjo verë në dispozicion. Më thotë, në qovë se kemë dërmënd për investit, po i thash, jam në të rrugë, në të kapitut për të investuar. Ta shti tha, do të blesh një tokë dhe të investosh diqka, që farë me ndonë ti, tha, si e me ndonë ti në aktivitetin të dhëtë. Dhe shko merë diqka, më tha, mërë pse, sepse kjo tokë do t'i këthejt shtetit shqiptarë, dhe ne do marim për kompesim ambasadën dhe trualdin të stabilimenti mjalduri të rrë e kavajës ku ishën ambasadat. Dhe kështu bë, kur u vendosë kjo punë dhe u firmosën, më thiri mua tha të ashti je i lirë të veshë të bleshë një copës atje sa të keshë mundësin që të investorë, sepse është tokë e shtetit, jo e individit. Pa mërësisht nga të dhenat që kam, që atë sa juan private, sa juan 
pronar të kose hershme, e një për e mbesat të tyre, dhe e morën, e shërishitën, e riblen, thonë që ka ndërthuar dy palatet në mëdha gramos ruqi, e tjere, e tjere, e tjere. Të është e umbleva një copë atje, 270 metra katorë, me një projekt. Ku ka ndërthuar gramos ruqi, se se kam ide? Ka ndërthuar dy kula të ka jo tokat. Ku? Të tokat e ka ambasada amerikane? Po, thonë janë kullat e gramozit. Vërtet? Po. E? Ka shumë gjëra që zdhjen. Ti të gjojë? Po, unë i di sepse unë jam interesuar për të marrë mblerën e tokës të cilën mbleva aty në bashkinë e tiranës, me kontratë regullë, për fajtësusin e bashkisë, për balë noterit, firmosur dokumentat, e gjitha me radhë, dhe mbleva 260 metra katronë në muket cebi kurin dhe polici. Po, e kam, e kam, e njo mirë, ato për cilën kristin. Pse, në atë palatë aty në gjithur, palatë në formë lëhe, që quaj palatë e gjimë fagut, aty të banonja unë 4-5 nga ana e rrugës që a mirë guranjaku, ku kalonin studentët. Isë në formë lëhe palatë. Qa ndodhe? Pse, pse, pse e zjasë ju këtë të regim? Qa ka këtu? Bashkja nuk më latë duhet të bësh projektet në urbanistikë në Tiranës, në thonë. Në dryshë nuk fillonë. Atëherë, bërë një pages të dytë, përveç projektet zbiceran që mbleva, një projekti më regullushëm, gjështë 4 muaj e gjysëm për thuese, më vënoj edhe urbanistika tiranës për të ribërë projektin, për të marrë nja 20.000 dolarë dhe ata. U paguan në lekët, u bë projekti, fillova punimet, lida kontratën me firmën e ndërtimit të një ingjinjeri të ka qenë në ministerin ndërtimit, një yrëber, yrëber, mirë me nuk e lidhe një. Në basi ekonomistit, i financierit, i poto zhupa, ishte një miku im, që punonin bashk dikur në Komision në Planit, dhe ishte bërë financieri i kësaj firme private të ndërtimit. Filluan punimet, pagova rrugë dhe kanalizimet, biles sola në objekt me tubo të vëdhaja gjize nga ujës se lidhës, ku dhe banonët e atyre dy palateve do funezoshin me këtë ujë. Dhe me kënajsi më pristin kur apeshin kanalet dhe bëshe balë për para yres të tyre, asë njëri nuk thoshte ose të malkonte që nga bërë nga bërë balëte, nga sole balëte në shpia bërë, bërë, ti i më regullushëm, ti e njëri mirë, ti e kështu, ti më ka parë zotit të jetë, e tjera, e tjera, për kësaj në atyre. Pra, nuk kisha asë një kundështim nga banorët. Më basi, filluan punimet dhe gërmimet, një ditë të bukur, unë isha me gjithë gruan në Itali, me kamionin tim, e drejtojnë nga vetë kamionin, sepse kisha qefë që isha aktiv në bizneset e mija, jo vetëm zyrtarë. Ngarkua më ushime në Ankona për restorantet dhe hotelet. Kur këthem në Shqipëri mas një jave, me traget, më delë vlajë dhe më thonë, leqen më ndaluan ca rrugecër të këmistomamja, hapën kamionin, gjoja sigurishin policia financiare, policia financiare në tretë më gjezit, ndaluja kamionin, hapën kamionin dhe gjavalitën në ato kutit të gjëra që rgishin aty, e filluan, hapën ato që gonin ato paketimet dhe vogre që gjisa për recetra, gjalpe, si gjera shpër rotelerit, i provonin hanë, oj, që ka recetra, oj, që ka këshu, që ka këshu, rog, me ato gjune trash të malësorit e të tyre tjerëve, rrugecër, rrugecër, s'kishin që atë bënin, edhe më ndlanë në rrugë që të kalonja. Isha me gjithë gruan. Kur mbrinë në shtëpi, të nesu më delë vlajmë, më vjen vlajmë, thotë të rajit të kanë marrë objektin. Dalë në balkonin e palatit atje ku, nga ana yres, shikoj, disa njërës atje edhe një eskavator që punonte, kjo objektim. Shikoj atje me gruan, thëmë, për së dedit qarë bëni ju këtu, thëmë, pronari kësaj i këti objekti jam unë, i thëshë. 
si ka mundësi që ju keni filluar puni me tu. Në del njëri thot, apo hikën tha, apo të të fusim këtu të të betonojmë në themele. Kush ishte kë? Kjo është puna jonë që të të bëjmë ty. Ti s'ke pun me ne, ti ke pun me bashkinë. Ne na i ka dhonë bashkia. Pra, ishte bërë një grabitje e objektit tim, hamam grabitje, një bashkia, dhe... Kushe drejton dhe bashkina atë ko, Brojka? Bashkina drejton dhe Salik Elmendi. Më më falë, Salik Elmendi. Më vjen të urë që e kisha komësi kur isha djaliri, në familjen time ke uzina në verë, dhe që a ju së olaj që gjoja si lej me mua, si kur ishte shok edhe mik, se ishte bërë pezullimi për para i punimeve. Dhe do të ajapim për një verifikim dokumentas, për një kësu, për një asur, do më dhe më sërë lastin. Më mbajtë një tre katër muaj me këtë bëdalik, dhe pas taja, shikoj që fillua punime, do më dhe në bashkia kështë e marrë një vendim, që a kështë dhe një firme në ndërtimi, një nga vlora, firmës Bjorn. Kësha për bëni këtu, e takova të përvajsusin e firmës, në ndërtimit, e them qarë bëhet këtu, tha, unë ka marrë projektin e ndërtimit të apartamenteve për punojnë si të shikun. A, atërë ata për ndërtonin për shikun? Filluan, në do më të në një themenet e mija, të edhin apartamente dhe ashtu u bërë. Pa ta një informacion tjetër të dytë që ka din e parë, do të amertë të tritan sheu për të bërë këtë klinikë. Dhe ashtu u bë, fillimisht, po unë isha këtu në Amerikë dhe nuk i pashë në detaj. Së mora ma. Jo. Do më thënë, ishte një kombinip, ose një lakmi si vënd, sepse vënd ishte i mregullu, shumë i mbrojtur, të ka masada, është polici, si do që ishtë një situatat të pasigurë të atere, vënd ishte shumë i sigurë. Okej. I desë unë aty kësha projektuar, kësha projektuar që dhe apartamentin e familjes time, në ato objekt, 5 kathesh, hotel, supermarket, me 5 kathe, me 2 loj sisteme në ngroje. Po, një moment, po, oke, nuk ndodhe, ta moran. Ma moran. U qartësove, kush e mori, vazhdove i odhe në gjyqë, qa ndodhe i pas taj? Ja, këtu të shtim filon, si të thuash, historia e madhe. Tragedia e madhe. Atere nuk kisha nuk tjetër që partë të bënja dhe unë nuk duhet të mene sa parimi im ishte që të mos mene me individu. Parimi im ishte që unë duhet të mene me shtetin. Shtetin gjithmon do egzistoj. Êshtë i saliu, do vi një tjetërit, ishte i fatosit, apo i tjetërit, që që shtetin gjithmon do egzistoj dhe unë duhet të mene me shtetin. A ima bëri këtë gjëmë, a ima bëri këtë dëmë të madhe. Aty i gënë godja para, godja para investime që shkuan boshë me projektet e me gjitha këtë me ratë. Kështu që unë u detyrova dhe me avokatën time një i dajet e kondrat gjiu, një zonjë ndërruar, hapa gjyqin kundër bashkis për rimbursjen e të gjitha vlerave që ajo më dëmtoj mua. Pa, atërë të dyta, e nea më shëqyro me dokumentat, se e mira është që ka një problem, ju përmën një shumë njërë, su me gjithë dhe shamirë sinë, nuk e njoha të periudhë, dhe e mira është që tjeme kujdeshme, sepse përmën dhe njërës që jetojnë, këtë drejtë, duhet tjeme kujdeshme, në rrasë e ata nuk mund të përgjigjen, sepse ju thoni, palati gramos rrugjit, një ka të rritan shehut, unë nuk e verifikoj do të këtë fakt, ata nuk e ka në emrin besoj, apo jo? Jo, 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 ato janë bërë në emrë të, në më thënë, të gramozit, dhe se si kanë bërë dokumentat, dhe se si kanë bërë filmat të parave, dhe ato gjërat, unë nuk mund të themë se s'kam dokumentat, por, kur erë dhe që u interesova për... Oke, atër e rrim këtu, sëpse edhe unë duhet ime kujdeshme me emra... O, tje pak të ke dy kullat, ajo është në opinion. Këtë do që të pyës është në tiran, opinioni shqiptar të thotë që këto dy kullat janë të gramozë rruqit, të ndërtuar nga gramozë. Unë nuk shkoj me opinione, se jam gjatë në gazetari, unë shkoj me fakte. Kështu që të plutëm, të tregoj me nea, 
Mardhënje në bashkinë e Tiranës si keni pasur ju gjyqin ku hodhët bashkinë. Për të treguar që ju e hodhët në gjyqë bashkinë dhe e fituat gjyqin. Pa. Pa. E nja më dhimon do të me dokumentat e gjyqin. Po të vazhgojmë në... Pa. Do më thënë në... Me kronologi dhe me... Me, me, me kohën, apja këti gjyqë ka si bashkisën bëri që tapet edhe lufta institucionale me shtetin. A ty filloj lufta me shtetin, pa? Po, sepse aty ndërthureshin interesat e atyre që kishin marrë shpit pa interes, ose e, si të thuash me leverdim pa qmim të lartë apo me, me kosë ndërtimi e tjera e tjera, ku nëjë që të shikur dhe ishte ajo të cilën vetë avokat më gjela ma, ma ka cilësuar një dit të takimin që pata me të, që a ishte programi Berisus për të survejuar ambasatën amerikane. Sepse, a i palat, është mund të cepi të obori ambasatës amerikane dhe me aparaturat të ndryshme, tha, ata ka ndashu që të, ishte ajo tha, teoria ti për të survejuar ambasadë. Nese, unë di vetëm që farë kam vetë edhe qar dokumenta para kjesa dhe që kam. Pa, hodhën dhe gjyqë bashkin e tiranës. Hodhën gjyqë bashkin e tiranës dhe me njëherë filloj kunder me primi. Gjatë procedurës gjyqësore, vite, që zgjati për thuaj se 4 vjetë. Jo? Në basë një viti, në Unë gjyqin e hapa në më duke se kam mapur në vitin 95. 95. Në 96, Sjellë Vajzën e madhe në Amerikë për studime në Cefi College në Kalifornië. Si në basë një programi që kisë një fondacion në Shqipëri, një cili drejtoj nga pedagogu i matematikës Osman Kraj. Dhe në muaj në djetor të nëndjet e gjashtës, vi që të shikoj vajzën, sepse pati një peripecit të vogën në aspektin e strejmit të saja. Familjari ku ajo ishte strejuar, ndroj jetë dhe zonja e shpis nuk ishte në gjëndje që të aqon të vajzën në shkollë dhe të mërtë. Kështu që nga kjo një aftim u dhe dyrova që të shkoj për të bërë sistemimin e vajzës, me gjithë se ajo e gjithë i vetë, dhe me afsit e saja dhe me respektin që kryoj në kolegjë, ata i apën një vënd pune, ndërko, në vitin e par, ajo u nderua dhe me daljen nga presidenti Amerikan Bill Clinton. Për rezultate shumë të larda në mësip dhe në zotrimin e gjus anglesë. Në fakt, ajo anglesë në kështëmë cuar kënë Shqipëri, Vim ke qështja, vim ke qështja. Tani vim ke qështja. Me njerë, basi, u ktheva nga vajza, basi 15 ditësh që e pashë ajo u stëtë sistemu a mirë si gjdo prinë, i prasësh, bëra dhe pagesat e kolegjit për 6 mujorin tjetër për vitin tjetër, dhe kthejmë në Shqipëri me 22 janarë, në orën 2, njëtë natës, e keni aty, vjenë policia dhe... 12 shikësat, basisin shpin dhe më arestojnë. Ky është momenti arestimit? Më shëqyro të lutaj me foton. Ky është momenti arestimit? Ja, do të tregojnë foton, do të tregojnë foton për të kuptuar. Aja është momenti i daljes nga qelia dhe dërgjimit në gjukatë për të marrë vendimi për qëndrimin në arrest dhe në gjukimin në qështisë. Se nuk po e kuptoja, mua më duk si... Do më të nisha bashkë me grupin e Rapush Gjaferit ishin arestuar. E pra, se këtë nuk po kuptoja, ju jeni me grupin e Rapush Gjaferit i arestuar. Po, më futën aty, se s'kishim, nuk gjini se bep tjetër, për përvecime dhe spekullimet të më dha në popull. Po ju kishit bërë në një firën piramidale? Jo, modra, unë kisha shqitë u shpinë për të financuar gotës, sepse... Kapitalet e mija ishin të gjitha të ngurcuara në malë, kuptonë, dhe në atë moment me qenë që kisha një shpi të dytë të marrë me qera, të marrë me qera, 
të adaptuar dhe të thyrë në hotel, isha bënd që tjetonim aty. Dhe thash, po shes shpinë ka të pesë, dhe me shpejt do bëhet dhe shpia të kërë objekti që po investonja. Pa. Në kërëton, thash, që të të mbaj atë, po e shes, edhe pa e fusë dhe omë që gjithë tjerë të e rapur Gjaferi. I fudë e lekët e Gjaferi, po. I fudë e pare dhe shpish me 7-10 mandate, se nga 300.000 lekë pranon dhe Gjaferi. Kërëton? Të gjitha i kam të ruajtër, a i kam këtu. Mandatet, listat dhe të firmosh të rëdhen nga i i agjensisë e Gjaferit, të cilat i ka dhe prokuroria në dosjet time, Arben Kraja, kur ishte prokurori im. Shefi Spakut? Po, po, motër. Ishte prokurori? Prokurori im, po, i qështjes. A i vinda dhe më pyesën në shpi, sepse më ndorën në basë në dhjetë e shtatës që ndodhi, në basë të në dhjetë e shtatës që ndodhi në ato të razirat e më dha, burje të hapës dhe unë ka lova në arrest shpije. Për siguri. Dhe aty vinde Arbeni që merte dokumentat përse për mund nuk më lanë asin do në dokumentit. Po të shikosh në gjithë materialet dhe shkresat që kam edhe nga policia dhe nga këto, në shpi ti me bastisja o bë e gjithanëve, nuk më lanë asë dhe një loj arkive në shpi. Po përse akuzohështë i tjusë, së po e kap? Ja, pra për mashtrime dhe përvecime të mëdha. Po qa mashtrimi, qëfar prova është kishtë e për mashtrim nda jush? A, gjë, nuk u vërdetu asë edhe një gjë. Se i bje ju jeni këtu bashkë me Gjaferin që ju kishtë e marë paratë, nërko? Po, do të themë edhe një tjetër, që aty nuk ka dalë në e qartë, po unë jam me një palë hekura në duar, një anë e ka Gjaferin, anën tjetër e në dorën time, me një palë pranga. Jemë të njëtë atë hekura me Gjaferin, që të kishtë e marë paratë, nërko? Po, modra, e dhe thash, ta dhe ma bëjnë grofën mua përfundimisht, në kam fundën, bilesë aty i kam thënë Gjaferit, kur ishim në autobus, ja ku është autobus e aty, që na në nëzorën nga qëlia, e dhe thash, qëko se mos bënë në një mbrojtje, duke sa juar në njësë, se a i ishte njëri që sa jonte. Sa jonte? Mos bësh në një mbrojtje, duke që nuar personalitetin dhe dignitetin tim. Ju, njësë që në Gjaferin, më falë, e një në Gjaferin ju? Gjaferin e njifë një si klient të hotelit që vinda tje, kishtë një dashnore një rabie, rabie, që shiste qantat, ke rrugë e dibrës, dhe vinda tje hande një drek me atë, të tonë, i gatuanim në nga nëjë filetë o vici në një sensur, rinde një atë 2-3 ora aty, edhe paguan të si gjithë klientet e tjere, kësa një klientë. E kuptoj, a do me thonë, pra ndaj të përfshirë, pra ndaj të kanë përfshirë, si njëri ju që strahon të Gjaferin, Jo, jo, nuk së trojnë Gjaferi, Gjaferi shkonde në gjithë restorantet, të menë në gjithë hotelet edhe gjithë ato të fusinë për burgje. Mardhe në gjithë se Gjaferi, apo takimet që më bëndë në Gjaferi. A ishte një klienti im, atë e kam deklaruar, dhe ishte thjesht klient dhe biles, dhe nonja më shumë se sa klientit dhe tjerë të zakonësët. Pasaj a i hotelu këthyë në një stre për strejimin e Kosovarve. Ka ma dhe dy familje Kosovarë. Jo, rrim të këgjaferit, qëfar i the në autobus gjaferit? Ja ka që thashtë, se mos bënë në i gafë dhe sajonë në një gjë dhe të bëshë mbrojtje në tënde në përmjet shkelës e dignitetit tim. Qa të tha? Ti për mua i e thjesht një klient, i thashtë, ka që. Jo, rrë, jo, thashtë, shpun ka me ty unë, thashtë, shpun ka me ty unë, thashtë. Dhe në fakt shumë, a ditë që u zhvidua gjyqi, i vetëmi që dojla arrest shpje isha unë, Të gjithë tjerë të vratë të mërena. Pasaj, si mbaroj këtë gjykim? Mbrojtësi, mbrojtësi im, mbrojtësi im, e tha, jemi këthyrë në kone e në verit me sot i rajën. Së kisha lidhje fare, nuk kisha në grupu. Së kisha në grupu, të jështë të fudur e një grupu. Jo më jo, të qarë, lërësë në tim personalën, së kisha po u fare me dha. Tha, po dënojmë njërësit, tha, pëse pinë cigara, se pinë kafe me njështë të tjerë dhe hajde rrasu dhe ti brënda se e pi kafe, hajde dhe ti tjetë i këtu, hajde dhe ti tjetë i këtu, hajde dhe ti tjetë i këtu. Akuza, si që e akuza, qëfar, përse akuzo që tjo? Ja, për mashtrimet dhe përvecimet të mëdha në popull. Në bashkunim me Gjaferin? Hic, jo, jo, fare. Jo, fare. Fare. Êshtë vendimi këtu i arresit. Pasak? Qëtu që... Që thëmë dhe aspektin tjetër. 
kur më quen në 313-ën, në tretë të mgjezit të datës 23-24 janarit, më marim prokurorët dhe më marim në pyetje, në orën tretë mgjezit. Dhe më thonë, qa lidhje këte e ti me firmën piramidale me Gjaferin me këta që ke mashtruar, ke përvecuar. Unë ka mashtruar, përvecuar, thash, më gjeni të vetë me një, 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 një peni, një lek, që unë të ke mashtruar, përvecuar. Me përjashtimi, thash, të 17 faturave, të shqitës e shpis time, dhe të futrar ke Gjaferi, po jo me pashaportën time. Po e kanë filluar me gocën, me gocën tjetër, me gruan time, me motër, me vlajnë, me qurën e dajës, qurën e dhe sa për të cuan 17 veta, njërës të familjes, të cilat unë i këtisat me numën e pashaportës time, po me emrin e tyre. Këto leke unë më të gjitha. Këto leke unë më të gjitha. Komplet t'i kështë pia. Pa, leke t'i kanë. Pa. Suqe, njëri nga ta, më përgjë, wow, tha, po ja pra tha, kjo është ta pashfurim e Gjaferin, që të 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 Tha më stafon në vëqo, ju mësë më së ma këzonim më në të farfejet, në këtë mënyrë. Unë ka më më shpinë, ka më më katandinë, ka më më gjitha, dhe shtë ti më thua më bënë bashkëpërtorë. Se ju në këtë kohë nuk ishet, hotelin e umbë. Me gjitha të i thash, drejtësia, drejtësia të thash do të gjithë. Pa. Po po të them, po të qikosh dokumentat, se që kanë bërë shikësit, që s'lanë gjithë pa marë në shpinë. Proces verbale dhe policisë është marë kështu, është marë kështu, dhe bishu të rritë e grua se këto i qëjtën metal i verdhë. Pse, shiku ishte? Shiku? Shiku, dy me të shikësa, me gjune të rrashtë të tyre të malokve. Shuminat keme verjorat, shuminat keme verjorat. Modra, unë ka punua në veri, njërës të mrekullushëm, në diber, në kukës, sepse kam bulluar me njërat e kromit të ndejë. Kam grënë e kam pjerë me ta, si me qenë vlaj me vlanë. Po njërës të cilët ata këshin marë në rethinat e tyre për të realizuar qëllimet dhe idet e tyre të mbrapshta, që po vazhdojnë edhe sot e kësaj dite, ata kanë zgjedhur lumin e shëgjërisë shqiptare. Jo të besuarit për një ide, për një idean. Diçka, duat të ti diçka, ju piketuan se kishit para, do me thënë, apo kishin diçka dhe qantë me ju, si me ndoni, apo kushdo që kishit e para, mund të ndohë të. E qenë që unë yra në konflikt gjyqie me ta. Për objektin dhe të tjerat me radhë, atere, ata deshen edhe, ata kanë të ashtë edhe me eliminojnë fizikisht. A, ke pasur? I kanë të dhenat, i kanë deklaruar në polici. Në cilë në policinë? Dhe policia më ka thënë, në sonë të ti do të largohesh nga shpia, sepse je i ketuar për të mvrarë. Policia e shtetit, në atë ko? E shtetit, ishte, sepse akoma në policinë e shtetit egzistonin, si të thuash, jo ato mendësi, po ato atribute që kishte policia për të mbrojtë njërë. Sepse shiko dhe policia ishin tjetër gjë? Ishin ndryshë. Pa. Dhe kërëtari, shefi policisë e rajonit nëmër 2, duke të i binte aty të këtë mbrapa Ministrisë Jashme. Okej, atër, një moment, ju jeni në i proces gjyqësar, jeni në shpi. Arben Kraja, ta një kërët spaku të ju vjenë në shpi, si prokurorja, se kohë. Pas tanë, si vazhdo në gjarja? Ma si verifikoj të gjitha dokumentat, bides thiri dhe drejtorin që mblithë e parate e Gjaferit, sepse a i nuk e ndorëzon të blogun e registrimeve të dorëzimit parave. Kjo është mbrojtja i me thoshtë dhe vetëm të unë unë basi jetën dhe këtë nuk e ndorëzoj, më thoshtë, një skënderë strazimiri. Edhe i lutëm skënderit që të vinde në shpinë time që të bëndë takimin me Arben Krajnë, dhe ashtë u bë. E pranoj dhe Arbeni që takimin të bënë në aty për të verifikuar gjithë dokumentat. 
Mas eu bëdha i verifikim i registrave dhe përpuzeshin me mandatet që kisha ruajtur unë, të vetë me gjerat të cilat shikësit nuk i rëmbyrën. Ata morën shumë e shumë shumë gjera, nuk lanë edhe bloqe bosh mandate arktimi dhe mandate pagese, thasë, mbushën gati tre thasë me gjithë arktivën e biznesit tim, plus parat, plus bizhut e grave, të vajzës e të të gruas. Plus, qarë kishin njëra me vlerë në shvindë tima. E këtë në përmjës komplet shvindë. Bastisje, ma bastisje, po të 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 rajtë. Rajtë më thonë mua. Sot i rajtë, rajtë më thonë. Njërëzit një ofim për rajtë. Edhe, në këto kuse, arbenim mas bërë gjithë verifikimet, Kaloj edhe një muaj dhe me datën 15 maj më vjenë dhe më dorzon më thret në zyrë dhe më vetë në zyrë. Sepse nuk më lejon dhe që të dinja nga shpia. Më kështë të thënë, sot i rajqë, pa më varsisht se si janë të razirat, në shtetë jështë ishte u vendosë indiri kërëminister i pajtimit komtar. Fino. Fino, bashkim fino e tjera me radhë dhe në sëta pamashit nga jo po të kapi shiku ose prokuroria neve nga prokuroria ose një nga policia spionuan që ti ke dal nga shpia ti fudes në birutës dhe nuk del do të pambaruar në qështë pa, kështu që ju vazhdoni që ndroni në shpi dhe procesi juaj edhe pëse Shqipria po digjej vazhdonda ne më gjithëshim në qoshet mureve me gruan dhe me vajzën atje kjo teti kur fillonin ato automatikët edhe ato bomba që i dheshin. Një vajz ishte jashtë, me një vajz ishte këtu. Vajz ishte në Amerika e Malja. Vajz atë jetër ishte këtu. Vajz në këshin me vetat, a ishte 4 menë, 5 menë vjeqe. E vogla. Më tha që keni pasu probleme edhe me vajzën. Do të them edhe për vajzën, do vi momenti. Në këto kushte... Arben Kraja më thërret në zyrë dhe më jepë aktin, dokumentin, e pa fajsis plot. Pa asë dhe një imaz apo iluzion në dokumentat që më ka dhenë. Prokurori? Presisti për fajsëm, nuk vërtetojt asë dhe një kundrejt akuzës e bërë, edhe në bedesh i dhjo. Kështu që me këto dokumenta, apa gjyqin tjetër. Apo, për munges prova, shdo me thënë, ju jeni i lirë. Apo, gjyqen tjetër, për gjasë mëjë në arrest, dëmet, për gjasë e periude, në shkua në magazinën në shimore, ku ishte motra atje që asu, e kërcenuan, e rrahen, dhe ngarkuan dy furgonat të mëdhenjë, nga të kamionat furgon, me madhra, që dëmi ishte rreth 20-25.000 dolarë. Motrën, e rajon motrën. Dhe i morën gjithë malin. Komplet malin edhe edhe nja 7.000 lek të reja që kisa ja. Në 7.000 lek që kisa në harkë, në atë vëgjën. Shqisë. Po, jemi në nëtë e shtakë. Të gjitha e në me dokumenta. Po. Ta është ti, ma si do laj lirë, hapa gjyqin tjetër, me avokatën ti, ma hapa gjyqin tjetër, Po qa gjyqë e apërën t'ju? Shqipëria po shkatrojë nërkosh, Shqipëria ishte djegur, qa gjyqë e kuj bënë t'ju këta? Në gjyqatë, mëjë, mëjë, shkonit në gjyqatë. Po, mëjë, me sakrificat më dha. Shkonit me këthe një më kokën anas e mbaba dhe dhe këthe, mos të ndjek njëri, mos të bënë njëri. Të merë, mëjë, të merë. Me gjitha të, kur je me të drejten, njëri me të drejten gjithmon, është balhapur, edhe është gudzimtar. Po të kesh njërë gjistë indiku, je gjithë frikë. Dhe ata që kanë bërë miljarda dhe miljarda e miliona para, në rrugë të shtërën bërë në Shqipëri, më së kujtojtë se bërë njëtë luksoze dhe dhe, ata flenë me nën një sëk një një pistolet, ose me frikë ngrije në natën gjithë frikë, se më së ndodhë kjo, se më së ndodhë ajo, më së më vjenë kjo, se më së më godet ajo, se më së më po kjo. Jam mëjë lumë të ribotës. Jo se jam në Amerikë. Si i këtë në Amerikë? 
si mbaroj procesin gjyqeve, qa ndovi ndërka? I fitova të dyja gjyqet. I fitova të dyja gjyqet. Le avokatin tim të ndjerin që ka vdekur dhe shi, a i Alfred Gjorin, që ose a keni të gjuar, Fredi një shëndosh, para dy vjetë është ka vdekur. Kam pasur shumë pak të bëjme drejtësi, nuk kam njoje. Po, i lasë ati vazhdimin e qështi e stime, sepse të dyja vendimet mjë dhanë të cunguar, dyshtarët. Më falë, ku ishe t'ju ndërko, se më iku koa? Në Shqipëri më ndërë. Ju vazhdoni jeni në Shqipëri, jemi në 97-ën, ju jeni në Shqipëri e ndërë. Në 97-ën, në 97-ën, ikën në dhe gruaja. Ku shka? Në 7-orë. Në 97-ën, ikën. Po ndodhe problemi i rëmbimit të vajza, atër u bë programi familjes që duhet të lëvizim, që duhet të rrimë. Të rëmbimit të vajza? Po. Po dhe kam ka për vajzën për 16 dhore. Vajza ishte e vogël? Vajza ishte 14 vjeqe. E të mërshme. Kus ta rëmbeo? Po ta di unë se kush ma rëmbeo dhe asu unë vetëm i bura gjisi një strukturës së shikut që vinë të vërdalë dhe më gjumon dhe më nuan dhe më bëndë. E më dëmton dhe. Si është më tove vajza? E kërkonim vajzën dhe në një moment që këto në basë dhjetë orësht, më bëhet një telefonat. Edhe më thotë, vajzën do dhe të këtu me neve, ajo ka gjetur jetën e vetë dhe do të shkojnë në Gjermani. Ajo kërkonim nga ty që t'i apësht 50.000 dolarë. E themu në Tradita jo në doj që vajzën të apusë në balë dhe të uroj për një jetë të lumëtur. Dhe në qovë se ju do të maralizoni këtë, do të ju apë dhe juve në qinë mi dolarit. Ata si duket e hangën të karem, edhe më thonë, po, ku do të akomi, gjithë të amarim, se që onin vetin si duket, i thashë pa... Pas jelë vajzën një nuk meni do të asë të vajzës të krimeni, edhe atë do të apë i lanen. Po po ma sotët vajzën, unë do të apusë në nërët balit, do të uroj, dhe do të ja parat i kam me vetë. Takimin do bëhet i thashë të kafe Amerika. Qovë se keni parasysh atje ku shqiten të ashtë i pizza këtë cepi lanës, që është ajo kjo s'ka e vogër, që bën pizza, bën biskoterira, bën amareta, Po, 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 e di kush ishte barë. Te Hotel Dajti, te ure e Hotel Dajti. Po. Në qosh e fare atje, ku janë stolat dhe shlulista, aty ishte barë Amerika, nërtuar një kafe nga salisti. Ata e qojtën si vënd të sigur dhe të mbrojtur. Dhe pranun me njerë që të vinë aty, që aktua morën, ishte ora 12 për folja unë, u që aktua ora 4. Ti parasyshë, këto katër orë, ku së shkonë dhe mandja ime? Qëfar duhet të bëjë, këtë duhet të zë, këtë duhet të më, ku zë? Me një është kojë kështë okujim i policisë rajonit 2. E kisa edhe në juridikësion. Them qukë, 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 dhe të rajtë dhe të organizohem i shumë shpetët, me njërë me forësa speciale me qukë, do t'ja dy të rekshila, tha, që do të ndjekësh. Do gjithë vëndin më të thellë, tha, më të fundur, të avalinë më të fundur brënda, tha, u dorishë. Nuk do lëvizësh, edhe si kur të të vinë këtë dera, tha, nuk do lëvizësh. Rëndësi ka që ata të hynë brënda. Sa është problemi që ne nuk do të bëjmë edhe dëmtime në njerës. Kështu bë, unë me gjithë gruan në qoshë atje, sakrifikuam të dy, dhe në orën 4 fiksë, mund të dera në krye, e kësha kështu diagonal me lokalin, derën, u dha vajza me gjithë dy zdabat më dhejnë. Vajza e terrorizuar, e trositur, një fmi, me ndoj një fmi 14 vjetës. 
Ми бајте се калтер мрет вјетер. Са од анхе дера, о, и тha шон, хајде джан и баби. Дha е о нисте шкон дhe нјерин ка тha е мбајти. Су. Јо тha, ри ктu тha, до ви баби ктu. Јо и тha шу. Кjo е шпија име ко ја бом ктu. Јо ке ни ардо шпи буйру, ми тha шу, урдон. Ке мере ми вест. Са бън тре апа тha, нук ке хюн, нук у сгјат ня дзет полица са и си нук е дизе бодра, тë vërsu në në të mërthyjën të dy i arestuan, edhe në morën vajzen, më thoda i, duke të largosh të pakten disa ditë sa të sjarojmë situatën të meremi e vesë. Aty shkojmë kombinat të vjeri dhe vjera. Ditë në dytë më thëresin të ajde t'i shovësh ku i këtë qëli. Nuk u mora fare më me ta, sepse po të meresha, do meresha me të hurit dhe të litarit, me të drejtin edhe me sejtanin, bashkë. Kujt i shërbeni e kujt nuk i shërbeni. Së më intereson i këto gjera, më intereson dhe familja, më intereson dhe jeta ime, dhe e fëmive dhe gruas. Kështu që morën vendimi si familje që duhet të lëviznim, të ikme. Vajtë morën të dy me gruan, vizën në ambasadë. Unë e mërë një sepse isha biznesmen, më këshën dhe dhe një vizë, ja dhe dhe gruas. Sikur e kështë aftuar vajza, bërë i kërkesën, e shkonë gruja mërë dhe gruja vizën. Prekatitën të rrenin, këtu nga Amerika u miratua vajza e dytë, e vogla. U miratua nga konsullja që është për studentët, international student në college, që vajza punon dhe për të e madhja. Vinë dokumentat e vajzë dhe vojtë dhe fudim vajzën. Aty në konsulat ka qenë në konsule një Suzana, Suzana, Susan, një beqare grua, konsules, e cila ishte ndoshta dhe pashpirë, po ndoshta dhe ajo zbaton dhe ligjet e shtetë të Amerikanë. Futëm vajzën për të marë vizën, i thotë, o, sa mirë, thotë, ka dalë kolegje dhe ty. Thotë, po, unë i si kam dhe në vizë mamas dhe babajtë tuaj. Po, i tha, jo, po s'ka një kura ta? Se ata kanë dujaj që kanë marë vizën. Jo, tha, tha, presin që të marë dhe unë vizën edhe më shokërojnë që të më stabilizojnë atje. Tha, po mirë, mund të si edhe shpashaportat e mamit dhe të babit, ma zditen që do marë shpashaportat të ndër me vizë? Po pa tjetë, do t'i thejmë atyrë, do t'i sjellë. Edhe shkua ma zhite në orën trene, që ishte orari për të marë vizën vajza. Pe pa tjetë, bashkë me gruan, javim bashkë aportën në duke sporteli, ajo doli vetë në sporteli, edhe tha, api bashkë aportën tona të dyja këshu, morja të vurën, cancel, cancel, cancel dhe të ty. Edhe ne vëna i bëri cancel. Edhe ti nuk e merë dhe i shtuivi bashkë aportën në gotës. Aty është filloj gruja të bënd e shërë, me i fjallë, pangrit e zërin, që është kjo e si mund të ndashti nga bajza tjetër e të në bëshkë këtu e të në bëshkë ashtu e dhe. I thot dhe jo, okej, 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 i thot. Staf, thot, ndëllo, i thot. Se u vërsu në menjër polisë të ambasadës. I thot, ti hajde nesë me pashaportën të ndë, të marë është vizën, që kështë që kështë vajzën, kur të këthe është ti, do t'ja ja buri të ndë. Kur se kjo nuk shpon dy fëmi nuk mund të studioni juve. E thashtë, po si mund gjyko është ti, unë kam të ardhua, kam para, më studioj fëmit, që për demokracie, pa më të regon të muaj, thashtë. Tha, kështu me ndoj unë, tha, dhe këtë ligje me ndoj sumë, tha. Mua më shëmbushur mëndja, që ajo nuk dhe shkoj, sepse, i po të shkoj dhe ajo, ju do të ikë në Amerikë. Dhe të drejtë kështë. Ashtu bë i ku gruaja, I ku gruaja, i bëra prap dokumentat i mas një një muaj i paraqis për vajzën, gjithmon në ruajtje, në mbrojtje vajzën, në vete, ku do që shkonja, bizneset paka për shumë rane, 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 sepse mundosha t'i mbjullja, s'kisha më rrug tjetër. Gjdo gje ishte shkretëtirë për mua Shqipëria. Detyrojmë që Me një shokën tim t'ja fusë dokumentat prapë vajzës, 
për seria e kansolovit dhe e marrë në telefon për pëse e bënë këtë me konsolajzit me Suzana. Po më vjen kejtë të theme ti e grua pa fëmi, po më su bëm që akoma me fëmi, sepse ti nuk e ndjenja përindërore, është një napë që të ditë bëhesh me fëmi. Mirë tha, ashtu si që me ndonë ti, me ndonë edhe unë, me ndonë ashtu si që me ndonë, unë tha, edhe unë bëllë i telefonin. Në basë një muaj, aja shkonë me me një në një seminar në shku dhe drejtori i i administratës të konsultatës një Njërko Ruqo i cilë ndodhe në Kanada dhe shi ishte djali një shoku tim që punonim në Komision e Planit biles me atë unë bëra një projekt kontrat para se të më rëmbeje objekti në ambasat amerikane unë bëra një projekt kontrat të cilën Ambasadë do të amerë dhe me qëra objektin tim. Do me thërë, jo, se duat të mosrinë dhe gjitha detajet që nuk i nuk më duhe në mozaik. Me pak fjalë, ju në ambasadën amerikane nuk po nëzirë një të vizën pa mërësisht. Ky është e problemi. Si a bët ju pas taj? Si i këtë ju në Amerikë? Mas i këtë Suzana në seminar, në shku, më thërot, më thëtë kjo Jorgo dhe më thotë, Raqi, hajde, bjeri dokumentat e vajzës shpejt, se do t'ja paraqisim në zëvëndës konsuleshës. Masa e kalojme. Me dhe ashtu bëmë. Ata i paraqitën prapë dhe si duket atëret mikësit që këshin kryuar ata brënda për brënda, ajo nuk ja oprishi qefin dhe ja dhatë vizën violës, vajzës. Pa. Kur ka marë vizën e vajzës, kjo ishte lëmëturia i me ma e madhe në atë. Ja o që të gotëa. Ja të gjithë korave, dhe kam së kjeruar me gruan e një ishtë zëvëndës ministri të jashtëm që shkonte në Michigan. Me njërë mas tre ditës iku vajzë. Iku. Kër u këthu e Suzana, ajo u lurit e bërtiti se i pasë të qarë viza e shkandën e qarë shkandën, natërë ishtë kontralon punën e vetë. Mirë për vajza, Viola ishte në Michigan, që të arritur me gjithë të gruaja. Shukë një nga vetëm. Vetëm kam ditur një vit nga ike e vajzës, deri sa mbarova dy vendimet gjyqore, që morën formën e prerë. Dhe dhe vizë një bazë më bazë, si që dhe vizë një ndikur komunistën dhe për bazat e fshatrave. Po pëse, kështë të frikë? Kështë të frikë? Më kërcënone me mëtër. Po kush më kërcënone? Nuk e di. Struktura të herda të shtetit, sepse s'kishën për qëpar. Më thujti mua, që s'më kërcënone një ti? Pyëtja. Që s'më kërcënone dhe burio? Që s'më kërcënone dhe një tjetër? Që s'më kërcënone dhe një popull tjetër, shqiptar? Pra këto ishën struktura të herda të sajuara nga sistemi që unë gritë dhe unë dërtua në Shqipëri. Dhe vazhdo në tjetë akoma. I cili kërgjohë të para të uaja. Sistem që kërgjohë të para... Vazhdo në të i keni këto strukturë atë e erta, të cilat po bëjnë në gjdo moment ligësin më të madhe duke terorizuar atë kom, atë popullë ajtë për paralët. Rim pak, vazhdo e më rinë të kju, të qëfar në dodhi me ju. Vajza Iku, gruja Iku, juve ju kërsenoni në kërkonin paratë. Jemi në vitin, në qëfar viti jemi tani? Dhasi në vitin 98. Tani jemi në vitin 98. Vazhdon, ka rënë Berisha? Prit. Ra Berisha po strukturat ishi. Njerëzit ishin, kështu që unë ishe i pasigurt, jetë a ime ishte i pasigurt. Në të ko, u bëj një trazirë në Shqipëri dhe ambasada Iku. Ambasada i mori njerëzit me helikopterë dhe Ika. Ke prazësht? Po, po, e di shumë mërë. Tu që unë kisa të mbyllu qdo dritare që në Shqipëri të mërë një abizë. Dhe u detyrova me pyetje dhe me interesim që pata, ku shkonin studentët, ku mërë një biza për në Amerikë, dhe konstatova që shkonin në Ankara, të Turkisë. Atere, mora gudzimet dhe unë nisëm për në Ankara. Vajta në Ankara dhe ndeta 6 dita ti. 
Jura në ambasad, lash dokumentat dhe mu caktua dita mas këtër ditesh, mu caktua dita që të paraqitesha për të marë vizën. Shkoj për të marë vizën, më thotë, nuk do t'japim pashaportën pas jaruar tre pyetje, më thotë. E para, pëse ti ke ardhur vetëm, pa gruan kur ftesën nga vajza për martes, dhe në pak që ishe që vajza, do bënde ceremonin në martesës e madhja. Pa. Ftesa ka ardhur për të dy, i thashtë, aty për erë të panje të në ti me kam gënjyën, me thënë drejta. I thash, gruaja do që ndrojtë të ndjeki bizneset dhe të shkoj unë si përfajsu si familjes. Dhe në basit këthe mund, do shkoj gruaja. Kuptaj. E besuam. Kuptaj. Tani unë shikoj në dokumenta që ju jeni azilan politik. Azilan, keni fituar azil, të më dhe. Po, po, azil politik. Azil politik. Azil. Si erë dhe në këtë moment, kjo është momenti që më interesohen. Si erë dhe t'ju të kazili politik? Ja një minutë të theme dhe këtë të vizës. Jo, e dojtë, ju do një zë gjë, po unë dua pika kryesore, sepse ne të ashtë më kemi kaluar një ore gjysë më bashkë. Oke, për ka lidhje me këtë largimim, se si u largova. Pa. Me njerë, pyte në dytë më bënë, pëse ti në pashaportën të tënde, ke dy vizat kansulluar, se unë, para që të mbyta ambasada, jura në ambasada dhe kansulluar dy viza ki i kisa, sepse bajsa s'kise marrë viza koma dhe atyri i kalon dhe afati. Oke. Po t'i kalon t'a fati se më kejtë për mua, pra ndaj unë hyra dhe kanë sullova viza. Në ambasad. Janë ullova. I kalon t'e taj të dyta? Se janë kanë sulluar të dy viza. I tha që kanë kanë sulluar me dëshirën time. Pa. Sepse ju e dini që në Shqipëri një viza amerikane bëm 50.000 dolar. Sa t'ma vidni pashaportën edhe të shistin vizat amerikane, unë duhet që ndroja korekt me sitin amerikane. E besuan edhe këta. Po. Dhe e fundit më thanë që sa do rrisën i thashëm sa të mëroj ceremonia punë dy javës maksimumi më thanë rrug të mbarë në shqyën pashaportën rrug të mbarë a pashaportën nuk i besoj një syve e morë me shumë kalime për një vit me shumë kalime Ka marrë dhe drejtë në shpje dhe kam një fotografi me nënë, sa i deklarova që ka marrë vizën, lumëturi e saj, po dhe të qarët e saj. Sepse, po bashkojsh me vajzat, biri nënë, sta. Zotë i shumë i matha të bashkojsh me vajzat dhe gjenë dhe gruon. Edhe e këshu, po orëtha, po qajta një tha se nuk do të shoma. E përfityroj që ty nuk do të shoma. Shtu që unë ika në Amerikë dhe me njërë sa jërë dhe në Amerikë, bëra dokumentat për azilë politikë me dokumentat që i kësa marë. Gjitha dokumentat e gjukatës e këtërë, ja do t'jap vetëm një sekuencë dë vogën, mërëdra. Janë dhe dy qanda tjera plot me dokumentat. Po, si meret azilë politikë? Më thënë, ju u pareqitët i kërcënuar nga politika e kujtë, e berishës, e kujtë. Nga arrestimi që më bënë, nga kërcenimet që kisa, foto që kisa, materialet të ndryshme, rëmbimi objektit, vendimi gjukatës, të gjitha këto përbënin një kejsë, që thonë ta, për azirim. Pa. Dhe... Gjukata vendosi në basi u sigurua që zdo gjë është e vërtet, sepse prokurorja amerikane në seancën e parë të gjukatë, seancën e dytë, se para ishte prezentimi, e dyta ishte gjygi, aty kisha një shqiptar që bënde përkëthimin nga lojani korqës, se nga e kështë një njëta të kërë e shikoj atë me një copë kostumi të mamë si atë të shikësave. Të kishin ato kostumet e normës që mërnin. Thash, bo, bo dhe këtu më duket po më ndjek e liga. Thash, do të kënësjen në një ata. Ti ishe bërë me paranojnë, ndërka? Motëra, qërë fletimi? Po me ndodhë të ashtë të ndodhë është për para këture presione psikologike, që farë mund të ndodhë njëri? 
dhe do të themi një moment shumë delikat dhe decisiv një jetën tonë familjare, aty në gjukat. Ndërkoj që unë për spjegonja, dhe a i përkëthente, unë i them, 15 maj të vitit të nëndit e shtatë, u thira nga prokurorja dhe më dha pa fajsi e plot. Por unë anglisë në njifnja, sepse në gjimnazë që bërë anglisë dhe gjatë punës time dhe aktivitetit, në mardhenja edhe me eksport-importin edhe me këta aktivitetet që kisa, anglisë e ime ishte perfekcionuar diku. Dëgjoj nga goja ati që ja përkëthen gjyshtarit, gjagjit, dhe i thotë mori amnisti. Unë me njerë thëmë stop. Qarë thua ti, thash? Ti e caktuar për këthysë, u këtheva në Shqipë të anqetë. Në qërë të di e për këthysë, dhe nuk e njerë fëmirë gjuhën angleze. Dhe terminologjinë juridike, mos i hyksa e punë e mërdjarë. Se ti mua më shkatron të anjë, me këtë fjallë që ke të ndi, amnisti ti mua më shkatron. Qëfarë qëfarë thëmë gjagji? Gjithari, atërë ju këthu e kjo tha, thotë këshu, 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 këshu. E thashtë, mund t'ja përsërisë edhe unë gjagjit, për t'i dhëmë të kuptoj që edhe unë e një anglisën dhe e flasë anglisën. Unë thashtë jam inocent, thashtë, no me amnisti. Fjallë e inocent dhe i pafajshën, për fiton të drejta dhe tu. Gjagjit më të drejtua me gjithë, you are very, very smart. Mbaroj kjo pun, ndërko gjatë zhvildim dhe seansës të rëgova sekuencët e tjera të turturimit, të burgocjes dhe temperaturat e mëthe tashë edhe atë të rëmbimit të vajzës, kur dëgjoj një gongu, bom, break, thot gjagji. Gjagji thot break, pushim, edhe so lot aji. Shikoj prokurorën, lot. Shikoj avokatin tim, lot. Po i qani nga mënyra se si interpretova dhe ispjegova realitetin dhe njarët e mija. Mas 30 minuta që filluam, prokuroria përfundimisht nuk vendosi. Thot, unë duat të verifikoj dy gjëra të të marim vendim. Unë kam qenë në kone e luftës në Balkan, në kone e luftës me Kosovën, dhe shumë firma shqiptare, dhe nga qeveria shqiptare, është thyër e mbargoja amerikanet me Jugoslavinë. Dhe e dyta duhet të verifikoj që sa reale është burgimi ti dhe lirimi si bas dokumentave që ka pare qitur Mr. Naci. Atë dhe e rëtha gjatë e shtymë për sa dhe gjashë muaj. Në bas gjashë muaj është pare qitime prapa dhe. Ndërko, prokurorës nuk i kështë ardhur asë një informacion pozitiv apo negativ. Unë kisha një letër që ambasat Marisa Lino ishte marrë një kërkes nga gjukata e New Yorkut ku gruaja kisha hapur qështin sa erdi një vitë e gjusë para meje kur qështin më për para i thashtu në hape që të fitojmë në kohë Ajo ishte New York, unë isha në Michigan, Texas. Michigan imë qojnë Texas. Dhe me qenë që kjo ishte njëta kërkes edhe nga New Yorku, ishte drituar ambasatës, ambasatë amerikane, Marisa Lino ishte dërguar një njoftim për punën time, një shkresë zyrtare. Dhe avokati gruas i akse sirë një kopje gruas time, dhe i kësa në doci me veto. Kur tha jo që mua nuk më ka ardhur, prokurorja tha, nuk më ka ardhur asë dhe një informacion për ato që kam kërkuar, i thash, gjagjet me lethas, unë e kam për të informacion, sepse ajo gullë të këmë të e këthyrja e mbargos, mos unë kam bërë transport nafte, eksport nafte në Jugoslavi. Dhe për këtën gullë të këmë shumë. Dhe dyta ishte shumë rëndësishme, ishte që kjo burgosje është bërë vërtet, dhe ashtu si që interpreton kjo, 
Kështu që unë i paracita i thashe kam këtë përgjigje nga ambasada Amerikane, i thashe, nga ambasadoria Mariza Dino. Besoj që nuk është detyra ime që t'ja sigurojnë a prokurorës këtë informacion, por unë avukatë tim që kam vënë në dukje për t'a paracitu të kjo, por dhe a i se ka bërë këtë, sepse edhe a i ka gjikuar që nuk është rruga nga dhe e cilat do t'me një juve informacion. Nëse ju e prenoni, unë mund t'ja u japë tani në këtë moment, dhe them gjagjit, dyshtarit. A i drejtojt prokurorës të të, dhe akord të 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 shka në gjithë të, në që pëse ajo është me firme në ambasadorës të, pëse më sa prenojmë, po mirë të ajo, e prenojmë. Edhe në këtë kohë unë i kësha kopjet e ja u qova, pysë originali të thashë, ja dhe fotokopjet për juve. Kër i ledzojnë ata, thot gjagjit, thot, unë jam plotësisht, dhe akord të të, Si me ndonë të i thotë? Ajo, me njerë u përgjitë, unë nuk kundështoj shtetin Amerikanë të. Unë jam përmbrojtin e shtetin Amerikanë, pra ndaj e të mpothë. Sepse, konsulesha, konsula, ambasadori, apo shdo personel që është në ambasadë, është shtetin Amerikanë. Ta dhe të akuptojnë që është shtetin Amerikanë, nuk është individi. Pa, pa. Dhe, basë kësaj, ju jeni tashmë përfitori azilin? Dhe thot, welcome in the United States. Bam. Dhe, kam një porositani, i thot avukatit, me qëfar poshikojmë me dokumentat, me situatën, me njarit që i ka ndodhur këti, unë të japë një porosi, i thot, të qosh, do të japë edhe shkresin, edhe edhe shkresin ati, në institutin më të mirë të Amerikës, përsa i përketë dëmëtimeve të sistemit nërvon. Nga stresi dhe problemet e tjera që i ka ndodhër. Ashtu bë, avokatin amorim masi morëm vendimin, shkuam në zyrën e ti, pregatiti dokumentat e gjitha në radhë, dhe mua më dërgojnë në spitalin më të mirë të Michiganit, sepse atje jetonim këdhimisht, në Balmond Hospital. Rekordet e hospitalit i kam edhe ato këtu, gjitha. Pra të njështuar, gjitha këtu. Përse u kurua aty atje? Atje, u examinova nga të gjitha drejtimet, u kurova për mëspasit dhe qëtësim të sistemi nërvorn, për depresion e dhe këto gjëra, dhe një kosisht që farë dëmë e shka siel në organizmin tim, jo vetëm në sistemi nërvorn, por dhe në organet e tjera. Dhe u kërstatua që nga stresi i cilësuar e cilësuar aty në dokumentat e spitalit, ka goditu në zëmër, ka me tre bloke në zëmër, blokim të verave. E rritje e tensionit, rritje e kolesterolit, nga stresi, dhe blokim të... Atere, u detyruan kjo rrugë tjetë e skisht e vetëm të operosat, dhe në bitin 2000, në djetor të 2000, unë operohem me tre bypassen në zëmër. Ju, këthyët më në Shqipëri që atere? Nuk mund të lëvizja pa u bërë si dhizë. A, u bëtë. Kur u bëtë? Kur u bëtë? Kura në 2009. Në 2009 në njëni bërë? Morëm bëmë betimin, morëm pashaportat amerikanë dhe certifikatën që t'je ke aty. Unë të kam dhe në vetëm identifikimin tim, se pjesë të tjera të certifikatës nuk lejohen që të fotokopiohen ose t'i dërzohen tjetër kujt. Në 2009 të bëheni qytetar Amerikan. Nërko, si e toni t'ju në Amerik? Me qëta ardhur ashtë? Ju që t'hum për zë gjë? Ta ngredhen qik një kafe, duke biseduar? Pa tjetër, pa tjetër. Êshtë më normale, naturale. Nuk ka përëm të. Ta ngredhen të dhe juve atje. Kafe në kam kafe turke. Turke. Si e toni t'ju në dërka? Ta ngredhen qik Ne u integruam në fillimisht duke për shdo pun. Puna me thjesht që të kafesht në Amerikë në marës punë në pastrimi. Punë në ndimësit të kamarierit apo tjera tjera. Sëpse janë problemet e dokumentave njëre para, e dyta është besimi, është certifikimi i dijeve dhe i profesionit e dhjetë, e a shumë gjërë, shumë gjërë. 
Besoj që do ishte mirë që këtë kapitullin e Amerikës të alem një ditë tjetër, sepse edhe këtu nuk është aqë kolaj. Një gjithë se cili ka historinë e vetë, por pjesa me madhe e njarjeve, në gjasojnë me njëri tjetër. Se sa vështira është që të integrojnë. Shtu do e bëjmë, do flasim një ditë tjetër për rrugën tuaj në Amerikë, por në tërko, unë duha ta rrisjel dhe dhe njerë të gjithë në qëfarë thamë. Ju jeni një njëri që vini nga një sistem ku shkëllqyet. Dhe qëfar eksperiencë e kishet në atë sistem, në sistemin ju ndimoj për të kaluar transicionin dhe matje për të përfituar nga transicioni. Pra gjërat për shkonin shumë mirë. Deri sa befas, ju nuk pranoni të paguani haracin. Gjëra që ndodhni në atë kohë, në këtë kohë dhe në gjitha korat. Dhe pak nga pak, lindë për dit nga një problemi ri të cilin ju e quani, problem me shtetin që kryoj Berisha, problem me shtet, me demokracin e pak formuar shqiptare, kë, kë fajsoni ju për problemet në Shqipri? Ju thash që në fillim që në atë shtet, në periudhën e demokracisë, sa filloj demokracia, nuk e morën intelektualet në dorë, nuk e morën njëzit me titu dhe gradha shkencore të vërteta, por e morën në dorë gjahilët, e morën piktorët, e morën thuaj doktori infermierët, e morën njërës të cilët vetë ishë sistemi më parëshëm, i zgjodhi dhe i vendosi, sepse i duhe që në ta. Kuptonë sotë i ragjim? Jo, duhe të... Dhe kështu që Shqipria e vogër një vënd, një pasur sa s'ka asë një vënd tjetër në botë, të duhet të akuptoni. Pasurit që ka Shqipria nuk i ka asë dhe një vënd në botë. Mërë asë Fransë, asë Gjermania nuk i ka ato pasurit. Po kanë rënë në duar të gjajilve, që e shqitën Shqiprin për pes hasfra, shqitën mi njera, shqitën koncensionet, shqitën të gjitha gjera. Unë kam qenë i pari, i pari, bashkë me një grup shokë shumë të mirë, profesionistë, të fushës të finansës edhe të ekonomisë, e që ka pene në Andrea Nakos, ishë ministrit të finansave, një grup që u kryuam në vitin 88, dhe bëm materialin e plot për në byron politike, se si do kapitalizohet Shqipria. Si do kaloj Shqipria në transicionin nga një sistem politikë, unik, i blokuar në një ekonomi të tregët. Si do bënë shqiptare të pasur, si do tjenë, sepse janë pronar të asaj pasurie e komtare. Nuk flasim për pronat individuale që janë në arkiva. Gjese e cili do mërë të pronat. Por, pasurin komtare që të mos shkatroj, të mos shpërdoroj ashtu si që bërë i saliu, duke bërë zyra shu familje të njëzët të cilët të vinin nga hante anës, pa kultur, pa shkoll, pa gjë prej gjëje, pa profesion, hyrë në zëmër tiranës, e shkatrun tiranën. Pastaja hyri gopse klëku i paras, paraja shkatroj gjdo gjë, pasuria e pa drejt, shkatroj gjdo ndjenjë të pasë të njërzore të shqiptari. E mbyllim këtu. E mbyllim këtu pjesën e parë, që kur ta shikoni... Të falenderoj shumë, do shta... Jo, jo, një moment. Kone një cikë me pasion në fundë. Jo, pa problem. Në fakt, dua ta shikoni registrimin e kësaj pjesët i shpëpëm bashkë, sonë të nëmbrëmi, dhe pas taj të shikojnë boshtojqet që kemi për pjesën e Shqipërisë. Njerë, si mund të mund të korigjosh gjera që... Jemi... Edhe korigjohen e kemi... Jo, nuk të korigjohen asë një. Kjo janë histori pa montajë, nuk ju fust të montajë, janë kësusi që janë. Dhe ndërko, nesër, flasim për jetën tuaj në Amerikë. Jeta i njëriu në tre sisteme. Në sistemin socialist, në sistemin diktatorial shqiptar, në sistemin demokratik shqiptar dhe në Amerikë. Për të kuptuar si funksionon. Unë do t'ju dëgjoj gjithë shfarë ju thoni, balafaqimin e asaj që ju thoni me të vërtetë nuk e bëj unë po publiku. Edhe pëse do mundohë e merë pasere të ndaloj kur bëhet fjalë për emra të përvecë. Unë i kërkojnë djesë gjdo dëgjusi dhe shikusi i cili u dhe hiqet nga ndjenja të sëmura politike, 
që nuk i përqenë shprejet e mia, spjegimet e mia, dhe sa do pak e kanë indinjuarat, i kërkojnë djes. Por të shikoj edhe njerë me sytë hapur, me një analiz të shëndosh familjare, individuale, familjare dhe shëkërore. Ka që kisha për ta mbjullë për sotë. Falim dhe kërë sotë. Duke kërë 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 Falim dhe, falim dhe për këtë pjesë të parë. Kishëm në pjesën e parë me një dëshmi nga shetë dhe bashkuarat e Amerikës, janë dëshmi e kërkuar. Falim dhe, falim dhe, falim dhe, që të fliste për herë të parë për jetën e ti. Dhe unë ja, ja mundësova. Youtube është një apsire madhe ndërkomtare për të gjithë. Por, jemi të gjithë për balë të vërtetës son dhe për balë atyre që na e din të vërtetën tonë. Kështu që këto histori, pa montaj, janë histori për balë dhjush. Ju falenderoj dhe rritakojmi nesër për të vazhduar sërish këtë dëshmi.